diet diet ang bakha mo ano kaya ang masarap iluto gagawa ako ng low carb bibingka ito ang mga ingredients na gagamitin natin para makagawa tayo ng low carb bibingka itlog all purpose cream melted butter vanilla flavored coconut flour natural stevia baking powder quick melt cheese and salted egg Mamaya ibibigay ko sa inyong buong detalye kung ano ang mga sukat ng ginamit natin. Nag-prepare ako ng banana leaves. Nilagayan ko ng oil. At ito ang mga gagamitin natin. Una, ilagang itlog at imix ito. Madali lang po ang paggawa nito. Sandali, pasensya na. Ako din ang cameraman. Ako na ang lahat. Kaya... Pag paumanhin ko, ako ay medyo magulong mag-video. So, haluin na natin. Pag nadulog na po yung itlog, nabit natin ng mabuti, ang isusunod po natin dito ay yung all-purpose cream. Hindi naman po maselan gumawa ng bibing ka. Dahil nagdadayat-dayatan kami mag-ina, kailangan ko magluto ng merienda. Pero dapat low-carb. Diba? Said sa din, sayang. Halo-halo uli. Ito ang melted butter. Sa din pa rin, sayang pa rin. Haluin mang buti para matu magsama-sama ang mga ingredients natin. Sandali ha, inaayos ko lang yung camera, baka malaglag sa ginagawa ko. <laughs> Hala, happy-happy kayo dyan ha. Isudun na natin yung... yung ay yung ating vanilla extract using by Bakersfield Flavorade. Hindi maselan gumawa ng bibingkang ito kaya kahit bata pwedeng gawin. Ilagay ko na po ang coconut flour. Haluin mabuti. Ang coconut flour hindi basta-basta matutunaw katulad ng mga ordinary flour. Kaya medyo makikita nyo hindi siya sobrang kinis. Pero pag naluto siya, makinis naman po. Isunod na natin ang natural stevia. Bagay din po sa mga diabetic ito kung gusto nyo pong itry, masarap naman po siya. Pwede naman kayo mag-adjust ng sugar kung... Sa tingin nyo ay natatabangan kayo sa ginawa naming 8 pieces lang kasi yung ginamit ko dyan eh. then yung baking powder, lagay na rin natin. And then, ihalo ng mabuti para ay mag-incorporate mag lahat ng ating mga ingredients. Dapat nakapreheat na yung oven, ha? Nasa 180 degrees centigrade. Ibibake natin ito around 15 to 20 minutes. Or maging golden brown yung ibabaw. palit-palit ng kamay kasi natatakot ako malaglag yung camera ko. Yan, 
ganyan ang consistency na lumalabas sa pagkakamix ko. Sana ay matry nyo rin. Sandali at kukuha ako ng lalagyan natin ng bibingka. Bago ko kayo magmix, sana na i-prepare nyo na ang inyong lalagyan, yung molder nyo. Nalagyan nyo na ng dahon ng saging at, lag at pahira ng oil. Hindi baby oil, coconut oil ang ginamit ko. Pagka-mix nyo po, ilagay na agad sa molder. Wala akong lalagyan ng bibingka, kaya dito ko nilagay sa muffin pan. Nagawa ko dito ay anim na serve, anim na bibingka. So six servings lang po ang magagawa, pero sa isa lang malamang busog na busog ka na po. Siyempre, said-said pa din. Sayang. Napakabango, hindi pa naluluto. Siguro mamaya pagkaluto na mas lalong mabango. Lalagyan natin ito ng itlog na maalat at saka quick melt cheese. Pwede kayong gumamit na ibang cheese ko. Cheese? Ay, no ko cheese, hindi cheese. Cheese. <laughs> kung anong gusto nyong cheese, pwede naman po kung anong gusto nyong brand. Wala akong problema. Ang nagamit ko dito, kalahati lang nung itlog na pula. Pero kung saan po kayo happy, pwede naman pong gamitin yung mga yung kalahati pa. Kaya lang, baka sobrang umalat naman po. Pwede nyo rin po siyang lagyan ng butter on top tapos sprinkle nyo po ng sugar para mas masarap. Let's see kung malambot po yung ating bibingka. Titikman na natin to. Oh, malambot siya. Yakat natin. si malambot ah. Sarap. Tikman ko lang ha. Mmm, sarap. Pwedeng pwede sa kape to. As promised, ito na po ang mga ingredients. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more videos. Bye!